Здравствуйте! Я рада вас приветствовать у себя на кухне. Сегодня мой рецепт будет называться колебяка с капустой. Делать его будем на дрожжевом тесте, специальное для несладкой выпечки. Начнем с капусты. Капусту мелко порубим ножом. Нашинкована. Теперь берем кастрюлю. Кстати, у меня здесь такая маленькая системка. Наливаем немного растительного масла, буквально одну, ну, две столовые ложки. И перекладываем капусту. Кстати, слово кулебяка говорят, звучит от глагола кулебячить, то есть Мять что-то валять руками. Вот мы и будем сегодня валять руками нашу кулебяку. Дальше режем лук. Ну, это как бы не обязательный ингредиент. Ну, я решила добавить. Люблю лучок с капустой. Они так хорошо сочетаются. Так, лучок дорезали. Добавляем капусту. Дальше немного посолим по вкусу. Теперь я решил добавить томатной пасты. Нам нужна водичка для парообразования, буквально вот, я не знаю, тут одна шестая стакана. Добавлю, сразу же разведу томатную пасту, чтобы она кусочком не была на капусте. Разбавляем. Теперь вот это хорошо все перемешивается. И выливаем на капусту. Можно перемешивать немного. Можно, в принципе, не перемешивать. Вот. Так слегка буквально. Мы все перемешаем уже, когда полностью приготовится капуста. Теперь второй слой, второй этаж. Ставим сильно посуду. Выкладываем сверху яйца. Яйца обязательно предварительно нужно помыть, чтобы они были чистые. Кладем их. Включаем нагрев. Ставим на самый маленький. И накрываем крышкой. Вот и теперь ждем, когда стрелочка термоконтролера дойдет до середины зеленого поля. Стрелочка термоконтролера дошла до середины зеленого поля. Все, отключаем нагрев и оставляем на 15 минут под закрытой крышкой. Прошло 15 минут. У меня все приготовилось. Открываем крышку. Разбираем все стенку. Яйца уже откладываем в сторону, они готовы. Капуста тоже готова. Поэтому ее перемешиваем. Она такая слегка будет розоватая у меня. Теперь сюда нужно добавить порубленные яйца. Поэтому очищаем яички от скорлупы. И мелко их нарезаем. Добавляем яйцо капусту. И перемешиваем. Это такая классическая начинка. Ну, правда, с, с моим добавлением томатной пасты. Все, начинка готова. Переходим к тесту. Так как тесту нельзя перестаиваться, иначе можно испортить всю кулебяку. Она будет или кислая, или горькая. Поэтому его посыпаем немножко стол мукой. И перекладываем тесто на стол. Так. Сильно его не разминаем. Берем скалочку. И начинаем раскатывать. Раскатываем тесто толщиной ну, где-то 1 сантиметр, можно чуть-чуть меньше. Да, забыла, забыла, забыла. Нам же для украшения надо немножечко теста оставить. Сразу же отрежу кусочек. Вот. Все, а теперь вот выравниваем. 
такой вот прямоугольник. Выкладываем на середину теста нашу начинку. Начинки в кулебяке должно быть много. Поэтому не жалеем. Выкладываем. Теперь соединяем противоположные края теста. Боимся, легко натягиваем их. Перекладываем аккуратно кулебяку на противень. Швом вниз. Противень предварительно смазываем маслом. Оп, вот так вот. И формируем в форме такого батончика. Это вот пока все. Теперь украшение сверху. Тесто немного раскатываем. Так. Чтобы были у меня такие полосочки две. Ну, каждая оформляет как душе угодно. Я хочу сделать... Сейчас покажу, что. Разрезаем на полоски. Теперь вот такие вот надрезики делаю по тесту с обеих сторон. Так неудобно. Теперь украшение прилепляем с помощью яичного желтка. Смазываем верхнюю часть кулебяки желтком. И выкладываем наше украшение, слегка его так растягивая. сделать различные завитушки, цветочки. Сделаем цветочек. Это большой, поменьше. Тоже разрезаем. Распрямляем. И также при помощи яичного желтка Прикрепляем к тесту. Вот. Слегка распрямляя, так формируем, как нам нравится. Еще один сделаем. Все, кулебяку мы украсили. Теперь ей немножечко нужно постоять и подняться, чтобы тесто немножко так расстоялось, поднялось. Тесто постояло буквально 10 минут, оно так слегка приподнялось. Теперь смазываем его яйцом все чтобы оно было румяное когда, было, когда приготовится так и косы все украшения наши теперь при помощи вилки делаем несколько проколов чтобы при приготовлении выходил пар Я думаю, этого достаточно будет Теперь ставим кулебяку в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем в течение 40 минут. Кулебяка уже приготовилась, можно ее доставать. Получилась такая красивая, загорелая, румяная. Кушать ее, правда, еще сразу же нельзя. Можно прикрыть полотенечком и дать немножко остыть ей. Она так настоялась, пропиталась. Так, у тебя костыла можно снимать пробу. Разрезаем ее на кусочки.
Выберу себе серединку. Так, резать. Получается вот, вот такой кусочек. Теперь, если кулебяк подается как основное блюдо, то она поливается топленым маслом или сметаной. Если она подается к бульонам или супам, то идет без подливки. Приятного аппетита!